तर मित्रांनो गुणोत्तर व प्रमाण या टॉपिक वरील प्रकार क्रमांक तीन आज आपण घेणार आहे स्पर्धा परीक्षेच्या दृष्टिकोनातून अत्यंत महत्वाचा टॉपिक म्हणजे गुणोत्तर व प्रमाण आहे आता गुणोत्तर व प्रमाण या टॉपिक वरील प्रकार क्रमांक तीन आज आपण घेणार आहे तर पहिला प्रश्न आपण वाचून घेऊ सीमा व राणी यांना मिळालेल्या गुणांचे गुणोत्तर दोनास एक आहे आता जे गुणोत्तर मिळालेलं आहे गुणांचं जे गुणोत्तर आहे ते आहे दोनास एक पुढील वर्षी सीमाचे गुण पन्नास टक्क्यांनी कमी झाले आता हे पन्नास टक्क्यांनी सीमाचे गुण काय झालेले आहेत कमी झालेले आहेत तर राणीचे गुण पन्नास टक्क्यांनी वाढले आहे ठीक आहे तर जे नवीन गुणोत्तर आपल्याला मिळेल ते गुणोत्तर आपल्याला काढायचं आहे अतिशय कमी वेळेमध्ये आपण हे गुणोत्तर काढू शकतो तर त्यासाठी आपल्याला आकडेमोळ करणं खूप गरजेचं आहे तर आपण हे एक्झाम्पल सॉल्व्ह करून घेऊ सुरुवातीला सीमा आणि राणी यांचं गुणोत्तर लिहून घेऊ आता सीमाचं गुणोत्तर आहे दोन आणि राणीचं गुणोत्तर आहे एक हे आपल्याला दिलेलं आहे आता महत्वाची गोष्ट म्हणजे ज्या काही अटी आपल्याला दिलेल्या आहेत त्या अटी आपल्याला फॉलो करणं गरजेचं आहे म्हणून सुरुवातीला सीमाचे गुण पन्नास टक्क्यांनी कमी झाले पन्नास टक्क्यांनी कमी झाले याच्या याचा अर्थ असा म्हणता येईल आपल्याला की अर्धे गुण कमी झाले निम्पट गुणांची निम्पट झाली आता दोनचे जर आपण पन्नास टक्के जर काढले तर दोन गुन्ह्याला टक्के पन्नास टक्के टक्के म्हणजे भागेला शंभर बरोबर आहे तर काढून घेऊ आपण आता पन्नासनं जर या शंभरला भाग दिला तर पन्नास एक पन्नास पन्नास दुणी शंभर आणि दोन दोन सुद्धा कॅन्सल होतील म्हणजेच एक गुण काय होईल कमी होणार आहे ठीक आहे त्याच्यानंतर परत राणीचे गुण पन्नास टक्क्यांनी वाढलेले आहेत याचा अर्थ एक चे पन्नास टक्के किती हे सुद्धा आपण सॉरी पन्नास टक्के काढून घेऊ पन्नास टक्के म्हणजे किती पन्नास टक्के म्हणजे भागेला शंभर पन्नास एक पन्नास आणि पन्नास दुणी शंभर म्हणजेच एक गुन्ह्याला एक म्हणजे एक एक छेद दोन याचा अर्थ काय एक छेद दोन म्हणजेच किती शून्य पॉईंट पाच आता एक महत्वाची गोष्ट लक्षात ठेवायची ते म्हणजे सीमाचे गुण पन्नास टक्क्यांनी कमी झाल्या आता आपण या दोनचे पन्नास टक्के काढले एक हे गुण झालेले आहेत आपले कमी म्हणून वजाचं चिन्ह आणि राणीचे गुण पन्नास टक्क्यांनी वाढले याचा अर्थ वाढले म्हणजे हे करायचे आपल्याला अधिक आता जे मूळ गुणोत्तर आहे त्या मूळ गुणोत्तरातून जर आपण जे काही आपण टक्केवारी काढलेली आहे ती जर वजा किंवा अधिक जर केली तर आपल्याला त्यांचं नवीन गुणोत्तर मिळेल ते म्हणजे असं तर पहा सुरुवातीला दोन होते आता एक गुण कमी झाला सुरुवातीला सीमाला दोन गुण मिळाले पुढील वर्षी तिचा एक गुण कमी झाला याचा अर्थ तिला एक गुण मिळाला ठीक आहे त्याच्यानंतर राणीला सुरुवातीला एक गुण मिळालेला होता आणि नंतर पुढील वर्षी राणीचे पन्नास टक्क्यांनी गुण वाढले म्हणजे शून्य पॉईंट पाच गुण वाढले याचा अर्थ एक अधिक शून्य पॉईंट पाच बरोबर एक पॉईंट पाच आता वास्तविक पाहता हे गुणोत्तर आहे परंतु गुणोत्तर नेहमी पूर्णांकात असते ते दशांश पूर्णांकात नसते म्हणून आपल्याला काय करायचं आहे आता इथं एका अंकानंतर शून्य पॉईंट दिलेला आहे म्हणून इथं एक शून्य वाढून घ्या आणि हा पॉईंट कॅन्सल करून घ्या ठीक आहे आता दहा आणि पंधरा ह्या दोनही संख्या पाचच्या पाड्यामध्ये येतात म्हणून आपल्याला या दोन्ही संख्येला पाच न भाग द्यायचा आहे म्हणून आपण जर पाच न भाग दिला तर पाच दुणी दहा होतील आणि पाच त्रिक पंधरा होतील म्हणजे जे नवीन गुणोत्तर आपल्याला मिळालं ते सीमा आणि राणीचं जे नवीन गुणोत्तर असेल ते असेल दोनास तीन ठीक आहे त्याच्यानंतर सेम असंच एक्झाम्पल आपण इकडे सेकंड घेणार आहे सेकंड एक्झाम्पल असं आहे राम व लथान यांच्या वजनांचे गुणोत्तर पाचास चार आहे आता राम आणि लथान यांच्या वजनाच गुणोत्तर दिलेलं आहे पाचास चार रामने वीस टक्क्यांनी वजन कमी केलं आता यामध्ये एक अट अशी दिलेली आहे की जो राम आहे त्याने हे वजन काय केलं वीस टक्क्यांनी कमी केलेलं आहे त्याच्यानंतर लखनने पंचवीस टक्क्यांनी वजन वाढवलं आहे ठीक आहे सेम अशाच प्रकारचा प्रश्न आहे तर त्यांच्या वजनाचे गुणोत्तर किती असेल हे आपल्याला काढायचं आहे म्हणून सुरुवातीला राम आहे आणि लखन यांचं गुणोत्तर आपल्याला लिहून घ्यायचं आहे म्हणजेच रामचं गुणोत्तर आहे पाच सपोज गृहित धरू आपण की रामचं वजन आहे पाच किलो आणि लखनचं वजन आहे चार किलो ठीक आहे तर ज्या अटी आहेत त्या अटीनुसार आपल्याला सॉल्व्ह करायचं आहे रामने वीस टक्क्यांनी वजन कमी केले म्हणजेच आपल्याला या रामच्या जे काही वजन आहे वजनाचं गुणोत्तर आहे त्याचे आपल्याला वीस टक्के काढायचे टक्के म्हणजे भागेला शंभर असतात 
त्याच्यानंतर वीस एक वीस वीस पंच शंभर आणि हे गुणाकारात पाच आणि हे भागाकारात पाच सुद्धा कॅन्सल होतील म्हणजेच एक 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 म्हणजेच वीस टक्क्यांनी जर वजन रामन कमी केलं याचा अर्थ एक किलो न वजन कमी केलं ठीक आहे आता कमी केलं म्हणून आपण मजा घेतलेला आहे ठीक आहे त्याच्यानंतर पुढे लखन पंचवीस टक्क्यांनी वजन वाढवलं याचा अर्थ आपल्याला सुरुवातीला त्याचं वजन होतं चार किलो आता पंचवीस टक्क्यांनी वाढवलं टक्के म्हणजे भागेला शंभर घेत असतात पंचवीस एक पंचवीस आणि पंचवीस चिव शंभर त्याच्यानंतर एक गुणाकारात चार आहेत आणि हे भागाकारात चार आहेत म्हणून चार एक चार एक गुणेला एक म्हणजे एक म्हणजे एक किलो न लखन काय केलं वजन वाढवलं आता हे काय करायचे आहे जर रामन रामचं जे वजन होत पाच किलो आणि एक किलो त्यानं वजन कमी केलं म्हणजेच चार किलो ठीक आहे लखनचं सुरुवातीला चार किलो वजन होतं त्यानं पंचवीस टक्क्यांनी वजन वाढवलं म्हणजेच एक किलो न वजन वाढवलं म्हणजे चार अधिक एक बरोबर पाच म्हणजे जे नवीन गुणोत्तर आपल्याला मिळालं ते नवीन गुणोत्तर असेल चारास पाच ठीक आहे आशा करतो अपेक्षा करतो तुम्हाला प्रकार क्रमांक तीन समजला असेल ठीक आहे धन्यवाद